خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا The historic tour of Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyidahullah Ta'ala bin Asrah al-Aziz to the United States concluded when Hazur returned to the United Kingdom on Tuesday, 18th of October, 2022. On Friday, before Hazur's departure on 14th of October, Hazu held meetings with Amalas of Majlis Qudam al and Ansarullah. The following morning, Hazu held a meeting with missionaries serving in the United States and the nearby countries, during which Hazu advised them about the importance of prayers. When you are in the center, you the center جو عبادتوں کے دوسرے معیار ہیں وہ بلند کریں دعاؤں کی طرف توجہ دیں تعجد کی طرف زیادہ توجہ دیں نوافل کی طرف توجہ دیں قرآن کریم کی تفسیر کی طرف پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دیں حضرت مسلم علیہ السلام کو لٹریچر پڑھنے کتب پڑھنے کی طرف توجہ دیں حضور آلسو ایڈوائز مشنریز ٹو ڈیولپ ریزالو اینڈ پیشنس بار بار نصیحت کا ذکر قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے اور نصیحت کے لیے کہا ہے ذکر کا ایک حکم ہے تمہارا کام کہنا ہے کہ کہتے چلے جانا ہے تھکنا نہیں ٹھیک نہیں جہاں تھکے وہاں ان کا کام خراب ہو گیا مجھے چاہے سال لگے دو سال لگے تین سال کے بعد میری ٹرانسفر اگر ہوتی ہے یا چار سال کے بعد ہوتی ہے جتنا عرصہ میں یہاں ہوں میں نے اپنی پوری کوشش کر لینی ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لائیں نوجوان ایکٹیو ہو جائیں گے اور ان کو اگر ان برائیوں سے بچا لیں گے تو پھر بوڑھوں کو بھی تھوڑا سا احساس پیدا ہوگا کہ ہاں مربی صاحب کام کر رہے ہیں After the meeting with missionaries, Hazur held a meeting with the National Jamaat Amla. There is a pledge for all office holders, eh? those who are newly appointed. I hereby solemnly declare and affirm the following with Allah as my witness. I shall strive to discharge any responsibility assigned to me by Nizam-e-Jamaat all is honestly and diligently. I shall remain faithful to Allah the Almighty and I shall always remain loyal to the institution of Khilafat. I shall strive to strengthen and protect the institution of Khilafat until my last breath and I shall continue to exhort my children to remain firmly attached to the Khilafat and to benefit from its blessings. Every Amla member in each and every Jamaat will read this. Actually, the pledge idea was the idea of Hazrat Khalifa Masih Sani. He asked that there should be a pledge for the members of the Anjman and other office bearers. So it was not implemented at that time. And later on, during the time of Hazrat Khalifa Masih Salis, he actually approved the wording of the pledge. So it was phrased during his time, most of it. Even then, it was not uh, um, uh, sent to the Jamaat for implementation. Now, with some small additions, I have sent it to the Jamaat. So I think it should help. People will realize their duties, right? Hazur, it addresses 
all the issues that we face. At least it, it should make them realize the, the importance of their office, Jee. right? The same day after Zuhr and Asr prayers, Hazu led 14 nikah ceremonies of new couples. On Sunday, a day before Hazu departed, Hazu granted various departments opportunities to have photos with him. Later, Hazu travelled an hour's drive to visit and inspect the new Ansar housing complex in Joppa Town in Maryland. The complex contains a total of 52 homes and 48 of them are owned by Jamaat members. Upon arrival, Hazura Anwar conducted a detailed inspection of the community centre where almost 300 Ahmadi Muslims are able to pray. Hazur then planted a tree in the front yard. In the evening, after returning to Baitur Rahman, Hazur led a silent prayer where a new Lajna Hall is to be built within the premises of Baitur Rahman. Amen. Hazur then held a meeting with the Amla of Lajna Imaila, during which Hazur spoke to all Amla members. On the final day of Hazur's stay in America, on Monday, before the Zuhur and Asr prayers, Hazur graced an archery and shooting exhibition competition between Majlat Qadam al and Majlis Ansarullah. The 17th of October concluded with emotional scenes as Ahmadis gathered to bid farewell to their most beloved Imam. As Hazu prayed and bid farewell to Ahmadis in America, a most historic and blessed tour came to an end. Amen.
Atazu landed at Heathrow Airport the following morning on Tuesday the 18th of October in the United Kingdom. Ahmadis of the UK were overjoyed to welcome Hazu back to his home. خلافت حرز جان و نور این ہر مسلمان ہے خلافت پاس بان امت فخر رسول ہے خلافت جل بہائے قدرت سانی کی حامل ہے خلافت نصرت و تائید ربانی کی حامل ہے خلافت درس گاہ علم و عرفان الہی ہے خلافت اس زمین پر آسمان بادشاہی ہے خلافت زمین پر آسمان بادشاہی ہے خلافت پر تب فیضان و انوار نبوت ہے نظام اس کا سراسر اکس دربار نبوت ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحما ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحما ہے خلافت تمکنت اور وحدت امت کی زامن ہے سکینت استقامت عظم اور حمد کی زامن ہے خلافت لا جرم اس نے حسین اہل ایمان ہے خدا ظلم نن کا ایک عظیم و شان احسا ہے خلافت اہل ظلمت کے لیے ایک ماہ کامل ہے جو سچ پوچھو تو یہ ملت کہ ہر ایک فرد کا دل ہے جو سچ پوچھو تو یہ ملت کہ ہر ایک فرد کا دل ہے نظام مرکزی ہے یہ محمد کی شریعت کا کناروں تک زمین کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحما ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحما ہے مبارک وہ حقیقت جان لے جس نے خلافت کی مبارک وہ قیادت مان مبارک وہ جو پیوستہ خلافت کے 
شجر سے ہے کہ وہ محفوظ ہر خوف و خطر ہر فت نگر سے ہے مبارک وہ امام وقت کی جس نے اطاعت کی اور ان کے زیر سایا اپن ایمان کی حفاظت کی مبارک وہ امام وقت کی جس نے اطاعت کی اور ان کے زیر سایا اپن ایمان کی حفاظت کی مبارک وہ امام وقت کی جس نے اطاعت کی اور ان کے زیر سایا اپن ایمان کی حفاظت کی خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحما ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحما ہے After three blessed weeks, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, returned home and delivered the Friday sermon from Masjid Mubarak in Islamabad. In his sermon, Hazur mentioned how the tour was a success, the coverage it gained through various media outlets, and how it touched the hearts of many Ahmadis and non-Ahmadis alike. Good afternoon. میں امریکہ کی بعض جماعتوں کے دورے پر تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایم ٹی اے کے ذریعے سے بھی اور جماعت الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی خبریں پہنچتی رہی ہیں کہ ادارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و خوبی سے ہوا بہرحال اس کے علاوہ دوسرے دنیاوی چینل بھی اس کی کافی کوریج دیتے رہے ہیں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھنے میں آئے ہیں اپنوں پر بھی اس دورے کا نیک اثر قائم ہوا اور غیروں پر بھی ایک خادم نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میرے ذہن میں جماعت اور خلافت کے متعلق کچھ باتیں پیدا ہو رہی تھیں کچھ تحفظات تھے جو اب اس دورے کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئے ہیں اس طرح کے بہت سے تاثرات ہیں مثبت تاثرات پھر لوگوں کے بچوں عورتوں مردوں کے ملاقات کے بعد جو جذباتی تاثرات ہوتے تھے ان کی اپنی ایک لمبی فہرست ہے وہ رپورٹوں میں آپ پڑھتے رہے ہوں گے پھر زائن میں بھی ڈیلس میں بھی اور بہت بیت الرحمان میری لینڈ میں بھی نمازوں پر عورتوں بچوں مردوں کی حاضری ہوتی تھی اور کافی تعداد میں ہوتی تھی اور جس طرح وہ میرے آتے جاتے وقت اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں خلافت سے محبت اور تعلق ہے اور اخلاص و وفا ہے اللہ کرے کہ افراد جماعت امریکہ کے اخلاف و وفا کا یہ معیار ہمیشہ بڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تبدیلی عارضی نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو